dadurch, dass man jeden Tag ähm, auf Social Media unterwegs ist, ist man immer damit konfrontiert, wie andere Leute aussehen. Ähm, im, gerade Social Media ist besetzt von Models, die ziemlich dünn sind oder Promis, die aufgespritzte Lippen haben. Und ich glaube, diesen Aspekt, der ist ziemlich groß ähm, und ja, löst einen großen Schönheitsdruck auf uns, ähm, ja, gerade jungen Frauen aus. Auch auf Rebecca. Die junge Frau hat das Gefühl, nicht mithalten zu können mit den Stars und Models auf Instagram und TikTok. Sobald man selber an den Spiegel guckt, dann kommt so dieser Gedanke, oh, irgendwas passt mit mir nicht. Ich, ähm, bin, hab ich, ich bin nicht dünn genug, ich habe zu wenig Kurven, ähm, ich habe einen Pickel im Gesicht, ich habe nicht aufgespritzte Lippen. Die heute 22-Jährige fühlte sich lange Zeit unter Druck. Die Vergleiche mit den Influencerinnen lösten Unsicherheit und Selbstzweifel aus. Mein Selbstbewusstsein ist natürlich komplett zerstört, wenn ich jeden Tag und immer wieder das schöne Ideal sehe im Internet ähm, und dann selber in den Spiegel gucke, dann ähm, fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich dick, ich fühle mich hässlich. Also ich persönlich fühle mich ähm, sehr niedergeschmettert und ähm, auch teilweise ziemlich schlecht. Deswegen. Vor allem junge Mädchen suchen Hilfe bei Miriam Hoff, weil sie sich dicker, hässlicher und wertloser fühlen als die Sternchen auf Instagram und Co. Also generell ist es so, dass im Jugendalter sowieso der Vergleich ähm, präsent ist. Es ist eine Entwicklungsaufgabe, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und dazu gehört auch, sich zu vergleichen mit Älteren, mit anderen, sich zu vergleichen, in welche Gruppe gehöre ich denn, wem entspreche ich, wem entspreche ich aber auch nicht. Von daher ist das sich vergleichen ein Entwicklungsschritt, der normal ist und der jetzt aber eben durch diese Social Media auf Ideale trifft, die wir so in unserer normalen Umwelt gar nicht haben. Und das ist das Gemeine. Alles tun für das schönste Foto, das attraktivste Selfie. Dabei rennen viele junge Frauen einem unerreichbaren Wunschbild hinterher, messen sich mit unrealistischen, mit Filtern und Photoshop bearbeiteten Bildern von super dünnen Models im Netz. Nur wenige Mädchen schaffen es, sich davon abzugrenzen. Viel häufiger jedoch sind sie so sehr verunsichert, dass ihr Selbstbild tiefe Risse bekommt. Suchtverhalten und Depressionen können entstehen. Natürlich haben wir einerseits die ganze Bandbreite der Essstörungen, ähm, Bulimie, Anorexie, aber auch Binge-Eating, Fressanfälle und eben das Selbstwert nimmt nachhaltig auch Schaden. Daraus können sich soziale Ängste entwickeln, dass jemand sich gar nicht mehr traut, sich zu zeigen, weil er sich ständig selbst hinterfragt, ständig an diesen idealen Mist feststellt, das kann ich nie erreichen, also resigniere ich, gehe gar nicht mehr nach draußen, ziehe mich komplett zurück, bin nur noch in meinem Haus, in meiner Wohnung, ne, bis zur Schulverweigerung hin. Rebecca wollte so dünn werden wie ihre Instagram-Vorbilder. Ich ähm, habe sehr viel Gewicht abgenommen und ähm, irgendwann sind mir auch teilweise so die Haare ausgefallen und meine Familie hat immer gesagt, ähm, ja, du, wickel, du entwickelst dich zurück. Was, was, ist, was ist mit dir passiert? Ähm, du siehst aus wie, wie ein Kind. <lacht> Ich habe auch in meine alten Kindersachen wieder reingepasst und irgendwann kam dann der Klick, wo ich mir dachte, okay, nein, ich, ich möchte eine Frau werden und ich möchte groß und stark sein und ich mache mich gerade selber körperlich und psychisch kaputt. Ein Jahr lang blieb ihre Menstruation aus. Kleinste körperliche Betätigungen wurden zu Höchstbelastungen. So konnte es nicht weitergehen. Wenn sie sich heute Models auf Instagram ansieht, weiß sie, dass die Fotos weder echt noch realistisch sind. Stattdessen hat sie gelernt, sich so zu mögen, wie sie ist. Nicht makellos, nicht super dünn und trotzdem wunderschön. Was ich für mich natürlich mache, ist generell immer in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, so wie ich es bin, ist es perfekt. Du musst ich muss mich selber gut finden und ich muss mich sozusagen selbst lieben. Ähm, nur so kann ich auch von anderen geliebt werden und nur so komme ich auch ähm, psychisch damit klar. 